வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் எந்தவித சமரசமும் கிடையாது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மதுரையில் அமையவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நவீன வசதிகளுடன் கூடிய முன்மாதிரி மருத்துவமனையாக திகழும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அமெரிக்கா தாலிபான் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியா வரவேற்பு ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி திரும்ப வழி ஏற்படும் என கருத்து மலேசியாவில் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் முஹைதீன் யாசின் இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொன்னூறு ரன்னுக்கு ஆறு விக்கெட்களை இழந்தது இந்திய அணி இனி விரிவான செய்திகள் தீவிரவாத செயல்களை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்ற கொள்கையை மத்திய அரசு உறுதியாக கடைபிடித்து வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் ஒருநாள் பயணமாக இன்று கொல்கத்தா சென்றுள்ள அவர் அங்கு ராஜர்ஹாட் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தேசிய பாதுகாப்பு படையான என்எஸ்ஜிக்கு புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தேசிய பாதுகாப்பு படையை நவீனப்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஆனால் உண்மையான வீரமே போர்களில் வெற்றியை தேடித்தரும் என்றும் ஆயுதங்கள் அதற்கு ஒரு கருவியாகத்தான் பயன்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தீவிரவாத செயல்களை ஒடுக்குவதில் எந்தவொரு சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேசிய பாதுகாப்பு படை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி பதவியேற்ற பிறகு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கைகளில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமித்ஷா கூறினார் நாட்டின் அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்த முயல்பவர்களுக்கு தேசிய பாதுகாப்பு படை மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என்றும் இத்தகைய சமூக விரோத செயல்களை தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் உறுதியுடனும் தீரத்துடனும் முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் पूर्ति में आज ही एक कदम आगे बढ़ गए एक साथ ढेर सारी लगभग दो सौ पैंतालीस करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन एक ही कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है கொல்கத்தாவில் ஷாஹித் மினார் மைதானத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக பிஜேபி சார்பில் நடைபெறும் பேரணியிலும் அமித்ஷா பங்கேற்கிறார் இந்த பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர் இதன் பின்னர் மேற்குவங்க பிஜேபி நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திலும் அமித்ஷா பங்கேற்று ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக பிஜேபி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன வேளாண் துறையை மேம்படுத்த தேவையான முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்க விஞ்ஞானிகளும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் நேற்று நிகழ்ச்சி ஒன்றில் உரையாற்றிய அவர் சமுதாயத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் சாமானிய மக்களின் மீதான நம்பிக்கை குறையும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியிடப்படுவது கவலையளிக்கக்கூடியது என்றும் கூறினார் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் மிக முக்கியமான வேளாண்மை துறையை மேம்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் விவசாயிகளுக்கான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஐஐடி போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் விவசாயத் துறையை நீடித்த வளர்ச்சியுடனும் லாபகரமானதாகவும் புதிய யோசனைகளை ஏற்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்றும் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தினார் விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய தீர்வுகளையும் வேளாண் விஞ்ஞானிகளும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் of the country has to be shaped protected by the youngsters of the country so that's why i said i am delighted to be with all of you today to share with you a vision for india for the coming decade 
20 to 30. I'm glad to be admitted to the finest brains in our country at this eminent institution that has made an immense contribution to the country through its pioneering research on innovation. My dear young friends, the coming decade is crucial one for India. It is in many ways your decade, the decade of the youth. Let me remind you that India's population is among the youngest in an aging world. குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டு நாள் பயணமாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திற்கு செல்கிறார் அங்கு பிலாஸ்பூர் நகரில் உள்ள குரு காசிதாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் உரை நிகழ்த்துகிறார் மேலும் காசிதாஸ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஐந்து புதிய கட்டிடங்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நாளை திறந்து வைக்கிறார் மதுரை தோப்பூரில் அமையவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முன்மாதிரி மருத்துவமனையாக திகழும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார்கள் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த இரண்டு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன விழாவில் தமிழக அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மதுரையில் அமையவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு இணையானதாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய உள்ள இடத்தை ஜப்பான் நாட்டின் ஜெய்கா நிறுவனம் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்துள்ளதாகவும் அந்த நிறுவனத்தின் நிதியுதவி விரைவில் கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஆராய்ச்சி மையம் நவீன மருத்துவ வசதிகளுடன் அமைய உள்ள இந்த மருத்துவமனை ஒரு முன்மாதிரி மருத்துவமனையாக திகழும் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் So I am hopeful that in the coming years, when I come to Madurai, uh, we uh, should be able to see another state-of-the-art facility in the form of an AIMS in Madurai. அமெரிக்கா தாலிபான் இடையே ஏற்பட்டுள்ள அமைதி ஒப்பந்தம் வரவேற்கத்தக்கது என்றும் இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு திரும்ப வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் இந்தியா கருத்து தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் உள்நாட்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் அங்கு ஆயுதம் ஏந்தி போராடி வரும் தாலிபான் அமைப்பினருடன் அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது பல மாதங்களாக விவாதிக்கப்பட்டு வந்த அமெரிக்க தாலிபான் இடையேயான வரலாற்று சிறப்புமிக்க அமைதி ஒப்பந்தம் கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் நேற்று கையெழுத்தானது இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி திரும்ப வழி ஏற்பட்டுள்ளதுடன் ஆப்கானிஸ்தானில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ படைகளை திரும்ப பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டவுடன் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்க துருப்புகள் அடுத்த பதினான்கு மாதங்களுக்குள் முழுவதுமாக திரும்ப பெறப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தை இந்தியா வரவேற்றுள்ளது இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் ஆப்கானிஸ்தானில் வன்முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து சர்வதேச அளவிலான பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தவும் இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்யும் என்று குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தானில் நீண்டகால அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை உருவாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய அரசை பொறுத்தவரை அண்டை நாடான ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் அந்நாட்டு எதிர்காலத்திற்கும் ஜனநாயக நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்பதற்கும் இந்தியா உதவும் என்றும் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்தார் தில்லியின் வடகிழக்கில் உள்ள ஷாஹின்பாக் பகுதியில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களில் பலர் உயிரிழந்தனர் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டதால் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது 
அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழாமல் தடுக்க தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வந்த ஷாஹின்பாக் பகுதியை போக்குவரத்திற்கு திறந்துவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இன்று போராட்டம் நடத்தப்போவதாக சில அமைப்புகள் அறிவித்திருந்ததால் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் கூடுதலாக பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அப்பகுதி முழுவதும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு படையினரின் முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஏஜிஆர் என்று அழைக்கப்படும் உரிமம் மற்றும் அலைக்கற்றை கட்டண பாக்கியில் பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனம் இரண்டாவது தவணையாக எட்டாயிரத்து நான்கு கோடி ரூபாயை செலுத்தியுள்ளது பாரதி ஏர்டெல் வோடபோன் ஐடியா டாடா டெலி சர்வீஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பாக்கி வைத்துள்ள ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் ஏஜிஆர் கட்டணத்தை மத்திய அரசுக்கு உடனடியாக செலுத்துமாறு உச்சநீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனம் கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி மத்திய அரசுக்கு முதல் தவணையாக பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை செலுத்தியது ஏஜிஆர் இறுதித் தொகையாக மூவாயிரத்து நான்கு கோடி ரூபாயும் தற்காலிக கட்டண வகையில் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் டெபாசிட் தொகையாகவும் மத்திய அரசிடம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிப்புகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த பாதிப்பை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் பாதிப்புகள் குறித்த கண்காணிப்பு குறித்து அப்போது அவர் கேட்டறிந்தார் மத்திய மாநில அரசுகள் நிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மாநில அரசுகளின் அதிகாரிகளுடன் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஆய்வு நடத்தினார் ஈரான் இத்தாலி தென்கொரியா போன்ற நாடுகள் உட்பட உலகம் முழுவதும் இந்த வைரஸ் பரவல் மற்றும் அதன் தாக்கம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள சூழல் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன விமான நிலையங்கள் மற்றும் பல்வேறு சோதனைச் சாவடிகளில் எடுக்கப்பட்டு வரும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளுமாறும் அப்போது மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வலியுறுத்தினார் தேவைப்படுவோருக்கு இரத்த மாதிரிகளை சேகரித்து பரிசோதனை எடுப்பதை மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பாதிப்புக்குள்ளானோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான மருத்துவ வார்டுகள் தயார் நிலையில் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அப்போது அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவின் வுஹான் நகரிலிருந்து மீட்கப்பட்டு புதுதில்லியில் தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள நூற்று பனிரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது வுஹான் நகரிலிருந்து இந்தியர்களை மீட்க மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் பயனாக அண்மையில் இரண்டு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினர் பலர் மீட்கப்பட்டு புதுதில்லியில் இந்திய திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படைப்பிரிவின் மருத்துவ கண்காணிப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்குதலால் உலகம் முழுவதும் எண்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்குதலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவில் எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை அங்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்குதலால் முதலாவது உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தென்கொரியா இத்தாலி போன்ற நாடுகளுக்கு அமெரிக்கர்கள் பயணம் செய்வதற்கும் ஈரானிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்பாராத விதமாக வாஷிங்டனைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் உயிரிழந்திருப்பதாக வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து அனைத்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்றும் டிரம்ப் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இத்தாலியில் ஆயிரம் பேருக்கும் அதிகமானோர் இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் உயிரிழப்பு இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே ஜப்பான் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சொகுசு கப்பலிலிருந்து மீட்கப்பட்டு ஆஸ்திரேலியாவின் பெர்த் நகர மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த எழுபத்தி எட்டு வயது முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்து விட்டதாக ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஜப்பான் கப்பலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த நூற்று பேர் பெர்த் நகர மருத்துவமனையில் தனி கண்காணிப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது 
இந்நிலையில் தென்கொரியாவில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு மொத்தம் மூவாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது அயர்லாந்து நாட்டிலும் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலியாகி இருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இந்த வைரஸ் தாக்குதல் பரவாமல் இருக்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது விவசாயிகளுக்கு வருவாய் ஆதரவு அளிக்கும் திட்டமான பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் முனைப்போடு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இது பற்றிய ஒரு செய்தித்தொகுப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நில உரிமையாளர்களின் குடும்பங்களுக்கும் வருமான ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம்தான் பிரதம மந்திரியின் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டமாகும் விவசாயம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவுகளை கவனித்துக் கொள்ள விவசாயிகளுக்கு இத்திட்டம் உதவுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என மூன்று தவணைகளில் ரூபாய் இரண்டாயிரம் என நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது இத்திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இத்திட்டம் ஆரம்பத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள இரண்டு ஹெக்டேர் வரை சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலங்களை வைத்திருந்த அனைத்து சிறு குறு விவசாய குடும்பங்களுக்கு மட்டும் வருமான ஆதரவை வழங்கியது பின்னர் நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாய குடும்பங்களுக்கும் அவர்களின் நிலங்களின் அளவை பொருட்படுத்தாமல் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது இத்திட்டத்தின் கீழ் சேர விவசாயிகள் பொது சேவை மையங்களில் தங்களின் நில உடைமை ஆவணங்களான கணினி பட்டா அல்லது சிட்டா வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆதார் அட்டை ஆகிய ஆவணங்களை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் இத்திட்டம் பற்றி முதுகுளத்துறை சேர்ந்த மைக்கேல் என்ற விவசாயி தெரிவிக்கும் போது நூறு சதவீதம் பாசனம் போட்டு கொடுத்தாங்க அதனால மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து நல்ல பலனெல்லாம் இருந்துச்சு இந்த இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது வந்து எங்கள் மாவட்டத்தில் வந்து அடிக்கடி பானமாத்த பூமியாக இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வறட்சாயிடுது மழை பெய்யாதனால விவசாயம் விளையாமல் போயிடுது இந்த இன்சூரன்ஸ் திட்டம் வந்து எங்களுக்கு வரவேற்கத்தக்க விவசாயில வந்து முன்னேற்றத்துக்கு அதை கீழே போகாத அளவுக்கு விவசாய விலையில் கீழே விவசாயம் வந்து நொடிச்சு போனாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்த திட்டம் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்துச்சு மீண்டும் மீண்டும் விவசாயம் செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பிரதமர் வந்து வருஷத்துக்கு மூணு தடவை வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறதாக அறிவித்து நல்லா மூணு தடவை வாங்கிட்டேன் அதை வச்சு பூச்சி மருந்து வாங்குகிறான் விதை வாங்குகிறான் அப்புறம் வந்து உரம் போடுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கு மேலும் சில விவசாயிகள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் பாரத பிரதமர் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்த மானியம் எனக்கு வந்து மூணு தடவையாக ஆறாயிரம் ரூபா என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்துருச்சு இது பெரும்பகுதி எல்லாருக்குமே எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் கூட்டுப்பட்டா கணினியில் ஏற்றம் இந்த காரணத்தினால சில பேருக்கு ஏறாமல் இருக்குது அதிகம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உரிய கவனம் செலுத்தி எல்லோருக்கும் இந்த நிதி கிடைக்கக்குள்ள ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் இந்த நிதி உதவி வந்து எங்களை போன்ற ஏழை விவசாயிகளுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இந்த கிசான் இதில் பிரதமர் இதில் வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்போ கிட்டேன் ரெண்டு டிவி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த பணத்தை எனக்கு விவசாய செலவுக்கு எனக்கு பயன்பட்டுச்சு அதை மறுபடியும் தொடர்ச்சியாக கொடுத்து எங்களை விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்த எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு நல்ல திட்டம் அற்புதமான திட்டம் தமிழகம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சந்தித்து வரும் ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளியை நிரப்பும் வகையில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தல் அமையும் என்று முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பின்தங்கிய மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகரில் மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைந்திட திட்டத்தை செயல்படுத்தும் தமிழக முதலமைச்சருக்கும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அஇஅதிமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சசிகலா புஷ்பா பிஜேபி கட்சியில் இணைந்தார் சசிகலா புஷ்பாவின் மாநிலங்களவை பதவிக்காலம் சில மாதங்களில் முடிவடைய உள்ள நிலையிலும் அடுத்த ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையிலும் அவர் பிஜேபியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்
சென்னையில் வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வுத் துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கைகளில் பிரபலமான தொழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து கணக்கில் காட்டப்படாத நானூறு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இரும்பு அல்லாத உலோகங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் பணம் கடனாக வழங்கும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய வணிக நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது கணக்கில் காட்டப்படாத பல்வேறு பண பரிவர்த்தனைகள் குறித்த ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட விசாரணை நடைபெறும் என்று வருமான வரித்துறையினர் கூறியுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே குளத்தில் மூழ்கி பள்ளி சிறுவர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் வடக்கு புத்தூர் எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மூன்றாம் வகுப்பு மற்றும் ஆறாம் வகுப்பு பயின்ற மூன்று சிறுவர்கள் தனியே குளத்திற்கு குளிக்க சென்றனர் நீண்ட நேரமாகியும் குழந்தைகள் வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர்கள் சிறுவர்களை கிராமம் முழுவதும் தேடியுள்ளனர் குளக்கரையின் மேல் மூன்று குழந்தைகளின் ஆடைகள் மட்டும் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து குளத்தில் இறங்கி தேடிய போது சிறுவர்கள் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்தது இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்டப் பணிகளை பாராட்டி இந்திய தீயணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் பிஸ்ட் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு தீயணைப்பு மற்றும் அவசரகால உதவிகளுக்காக அமைப்பு மற்றும் தனிநபர்களின் அசாதாரண பங்களிப்பை இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது இந்த ஆண்டு புதுதில்லியில் கிரேட்டார் நொய்டாவில் நடைபெற்ற பிஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி விருது விழாவின் போது பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதிக்கான சிறந்த இந்திய திறன்கள் மற்றும் திறமை விருதுகள் எனப்படும் பிஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது விருது சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது இந்த விருதினை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன திட்ட இயக்குநர் ராஜீவ் நாராயண் திவேதி பெற்றுக் கொண்டார் மத்திய பிரதேசத்தின் சிங்ரௌலி மாவட்டத்தின் கான்காரி கிராமத்தின் அருகே சென்று கொண்டிருந்த இரண்டு சரக்கு ரயில்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தின் அம்லோரி நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தை நோக்கி நிலக்கரிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்த ரயில் ஒன்று மற்றொரு காலியான பெட்டிகளை கொண்ட சரக்கு ரயில்களுடன் மோதி விபத்து நேரிட்டதாக சிங்ரௌலி மாவட்டத்தின் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் சிண்டே தெரிவித்துள்ளார் தண்டவாளத்தில் இருந்த எஞ்சின் தடம் புரண்டதால் இந்த விபத்து நேரிட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் எஞ்சின்களில் இருந்து மூன்று பேரின் உடல்கள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் யார் என்று அடையாளம் காணப்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகர் மருத்துவமனையில் இருந்து லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி ஒருவரும் மற்றும் அந்த அமைப்புடன் தொடர்புடைய மூன்று பேரும் பாதுகாப்பு படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தீவிரவாதி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வருவதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் மருத்துவமனையை சுற்றி வளைத்து ஒரு பெண் உட்பட தீவிரவாதியுடன் சேர்ந்து நான்கு பேரை கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து கைத்துப்பாக்கி கையெறி குண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் பாரமுல்லா மாவட்டத்திற்குட்பட்ட குல்மார்க் பகுதியில் நேரிட்ட தீ விபத்தில் தனது நாயினை பாதுகாக்க முயன்ற ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்தார் ராணுவ அதிகாரியின் கொடிலின் மீது ஏற்பட்ட தீயிலிருந்து தனது மனைவி மற்றும் ஒரு நாயினை அவர் பத்திரமாக மீட்டார் பின்னர் தீயில் சிக்கிக் கொண்டிருந்த மற்றொரு நாயினை காப்பாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது தொன்னூறு சதவீதம் தீயினால் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தீயணைப்பு படை வீரர்களால் தீ பிறகு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக முஹியத்தீன் யாசின் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்நாட்டின் இஸ்தானா நெஹ்ராவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பாரம்பரிய கருப்பு உடை அணிந்தபடி எழுபத்தி இரண்டு வயதான முஹியத்தீன் யாசின் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்நாட்டின் தலைமை நீதிபதி தெங்கு மைமுன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் ஜுக்கி அலி ஆகியோர் முன்னிலையில் பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார் அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த மகதீர் முகமது அண்மையில் தமது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார் இதையடுத்து புதிய பிரதமராக அந்நாட்டு முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரான முகியத்தின் யாசினை மலேசிய மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா சுல்தான் அகமது ஷா நியமித்தார் 
மக்களின் நலன்களை பாதுகாக்க நாட்டுக்கு உடனடியாக அரசு தேவை என மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா தனது அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார் புதிய பிரதமராக முஹியத்தீன் யாசின் பதவியேற்றுள்ளதை அடுத்து கடந்த ஒரு வார காலமாக மலேசியாவில் நிலவி வந்த அரசியல் பரபரப்பு நீங்கியுள்ளது தாலிபான் தலைவர்களை விரைவில் சந்திக்க உள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க படைகளை ஆப்கானில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ள அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபான் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதை அடுத்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இதனை தெரிவித்துள்ளார் தாலிபான்கள் ஒப்பந்தத்தில் எதை சொன்னார்களோ அதையே செய்வார்கள் என்றும் அவர்கள் தீவிரவாதிகளை கொலை செய்வார்கள் என்றும் அதிபர் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தார் ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான போரில் நாங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளோம் என்றும் எமது மக்களை தாய்நாட்டிற்கு மீண்டும் கொண்டுவர உள்ளதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடையே கூறினார் ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த உள்நாட்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் அமெரிக்கா தாலிபான் இடையே நேற்று முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது ஆப்கானிஸ்தானில் ஆயுதம் ஏந்தி போராடி வரும் தாலிபான்களை ஒடுக்கும் வகையில் ஆப்கான் அரசுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க படைகள் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன உள்நாட்டு போரை முழுவதுமாக நிறுத்தும் முயற்சியாக தாலிபான்களுடன் அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதால் கத்தார் நாட்டு தலைநகர் தோஹாவில் நேற்று அமெரிக்க அமெரிக்காவும் தாலிபான்களுக்கும் இடையே முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தியா சார்பில் கத்தாரில் உள்ள இந்திய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதை தொடர்ந்து அடுத்த பதினான்கு மாதங்களில் அமெரிக்க மற்றும் நேட்டோ படைகள் ஆப்கானில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்று முன்னதாக அமெரிக்க ஆப்கான் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்காக அமெரிக்காவுடன் மேற்கொள்ள இருந்த எம் சி சி ஒப்பந்தத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் கையெழுத்து இடுவது இல்லை என இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது இலங்கையில் போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக நானூற்று எண்பது மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அரசும் அமெரிக்காவும் கையெழுத்திட முடிவு செய்தன இருப்பினும் இலங்கை அதிபராக கோத்தபய ராஜபக்சே பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து ஆராய சிறப்புக்குழு சிறப்பு ஆய்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆய்வுக்குழு அண்மையில் தனது பரிந்துரையை அதிபரிடம் சமர்ப்பித்தது இதில் எம் சி சி ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அரசின் இறையாண்மையையும் பாதுகாப்பையும் பாதிக்கும் சில அம்சங்கள் இருப்பதாகவும் இதனால் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அரசு கையெழுத்திடக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சரவை மற்றும் நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடப் போவதில்லை என இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது இருப்பினும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை வார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் இலங்கை அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன துருக்கி படையினர் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் இருபத்தி ஆறு சிரியா படை வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக சிரியாவுக்கான மனித உரிமை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த வியாழனன்று சிரியா படை நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் முப்பத்தி மூன்று துருக்கி படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இதற்கு பதிலடியாக இட்லிப் மற்றும் அலப்போ பகுதிகளில் துருக்கி படையினர் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தினர் உள்நாட்டு போர் நடைபெற்று வரும் சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் கடைசியாக உள்ள இட்லிப் மாகாண பகுதிகளை மீட்கும் நோக்கில் ரஷ்யாவின் ஆதரவுடன் சிரியா கடந்த சில வாரங்களில் தீவிர தாக்குதலில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இதில் சிறுவர்கள் உட்பட நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் இந்த தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தொடர் சண்டை காரணமாக பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட லட்சக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி உள்ளதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது உலகில் முதன்முறையாக பொது போக்குவரத்தை முற்றிலும் இலவசமாக்கும் திட்டத்தை ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான லக்சம்பர்க் அமல்படுத்தியுள்ளது அந்நாட்டின் சில நகரங்களில் ஏற்கனவே இதுபோன்ற முற்றிலும் இலவசமான பொது போக்குவரத்து திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதாகவும் நாடு முழு நாடு முழுமைக்கும் அமல்படுத்துவது இதுவே முதல் முறை என்றும் அந்நாடு கூறியுள்ளது போக்குவரத்து நெரிசலை இது குறைக்கும் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரயில் நிலையங்களில் பயணச்சீட்டு வழங்கும் இயந்திரங்கள் படிப்படியாக நீக்கப்பட்டு சர்வதேச ரயில் பயணங்களுக்கான முதல் வகுப்பு பயணச்சீட்டு வழங்கும் இயந்திரங்கள் மட்டும் தொடர்ந்து சேவைகளை வழங்கும் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஹிட்லரின் நாஜி படையினரால் யூதர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் போது மௌனமாக இருந்த சர்ச்சைக்குரிய போப்பாண்டவர் பனிரெண்டாம் பயஸ் தொடர்பான ரகசிய ஆவணங்களின் தொகுப்பை வாட்டிகன் முதன்முறையாக நாளை வெளியிடுகிறது கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிந்த சர்வாதிகாரி ஹிட்லரின் உத்தரவின் பேரில் சுமார் அறுபது லட்சம் யூதர்கள் இரண்டாம் உலக போரின் போது விஷவாயு செலுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தால் இன்றளவிலும் ஹிட்லரை வரலாறு கொடுங்கோல் ஆட்சியாளராக சித்தரித்து வருகிறது 
யூதர்களை ஹிட்லர் கொண்ட கொன்றபோது அப்போது போப்பாண்டவராக இருந்த பனிரெண்டாம் பயஸ் ஏன் மௌனமாக இருந்தார் என்ற கேள்வியையும் இதுவரை நீடித்து வருகிறது இது தொடர்பான ஆவணங்களும் இதுவரை வெளியிடப்படாமல் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் முதல் முறையாக போப்பாண்டவர் பனிரெண்டாம் பயஸ் தொடர்பான ரகசிய ஆவணங்களை வாடிகன் நாளை வெளியிடுகிறது இந்த ஆவணங்கள் மூலம் ஹிட்லர் ஆட்சி நிர்வாகம் குறித்தும் போப்பாண்டவர் இரண்டாம் பயஸ் குறித்தும் முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு இடையே கிரைஸ்ட் சர்ச்சில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்களையும் இழந்து இருநூற்று ரன் எடுத்தது அதனைத் தொடர்ந்த இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆடத் தொடங்கிய இந்திய அணி இன்றைய ஆட்டநேர முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூறு ரன் எடுத்தது இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் இருநூற்று ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளைக் கொண்ட தொடரில் ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்று முன்னிலையில் உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் எந்தவித சமரசமும் கிடையாது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மதுரையில் அமைய உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நவீன வசதிகளுடன் கூடிய முன்மாதிரி மருத்துவமனையாக திகழும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அமெரிக்கா தாலிபான் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியா வரவேற்பு ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி திரும்ப வழி ஏற்படும் என கருத்து மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் முஹைதீன் யாசின் இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொன்னூறு ரன்னுக்கு ஆறு விக்கெட்களை இழந்தது இந்திய அணி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்